Dann eröffne ich unsere heutige Pressekonferenz zur ungewöhnlichen Zeit, zum ungewöhnlichen Anlass, den haben wir nicht so oft. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen, freut uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen, unseren neuen Trainer Frank Bergemann recht herzlich begrüßen. Um ihn geht es heute, wir möchten ihn heute vorstellen und natürlich auch unseren Geschäftsführer Wolfgang Schrobel recht herzlich begrüßen. Wolfgang, dann möchte ich auch gleich das Wort an dich weitergeben. Ja, von meiner Seite einen äh, schönen guten Morgen. Ähm, ja, die vergangenen Wochen waren, waren leicht äh, turbulent. Ich möchte aber zunächst einmal äh, starten mit, mit einem herzlichen Willkommen an Frank. Er ist äh, am Sonntag direkt aus, aus Polen angereist, äh, von, von meinem Lehrgang. Äh, wir haben uns am Sonntagabend noch zusammengesetzt, haben ähm, auch in den letzten Wochen oder letzten Tagen jetzt schon äh, viel Kontakt gehabt äh, und haben dann äh, so die, die ersten paar Tage jetzt nochmal durchbesprochen. Gestern war dann die erste Trainingseinheit, das erste Kennenlernen mit Frank und der Mannschaft, äh, was einfach wichtig war und jetzt eben heute dann die, die offizielle Vorstellung auch. Ähm, es freut mich, dass es, dass es geklappt hat und dass, dass du da bist, Frank. Ähm, wir haben in den vergangenen, in den vergangenen Wochen nach der Freistellung von Markus Gaugisch äh, uns einfach intensiv bemüht, um, um jemanden zu suchen und jemanden zu finden, der, der zum HBW passt. Und das war das, das oberste Ziel. Und ähm, in den Gesprächen, die wir dann mit Frank hatten, ist das äh, zu 100 Prozent rübergekommen. Durch die viele Erfahrung, viel Erfahrung, die er in, in Erlangen gesammelt hat, aber auch in, in Hart und ja auch die Arbeit mit, mit vielen jungen Spielern, mit vielen Spielern, die auch äh, dann einen Weg genommen haben und äh, sich bis in die Nationalmannschaft hochgearbeitet haben, sind da viele dabei, die auch durch seine äh, Schule gegangen sind. Und die Erfolge mit Erlangen waren dann äh, über Jahre hinweg einfach sehr, sehr gut. Hinzu kommt die Erfahrung, die er in der ersten Liga äh, gesammelt hat. Und es waren viele Punkte, die uns davon überzeugt hat, dass äh, wir mit ihm ähm, eine sehr, sehr hohe Chance jetzt haben, die, die Klasse zu halten. Das ist das, das große Ziel von uns, ähm, dass wir das dieses Jahr erreichen. Ähm, das wird eine sehr schwierige, eine sehr harte Aufgabe, die da, die da auf, auf uns und auf Frank und mit auf die Mannschaft zukommt. Ähm, aber durch die, durch die Struktur und durch die Art und Weise, wie es auch gestern schon ähm, durch die klaren Vorgaben, wie, wie, wie Frank trainiert äh, und da rangeht, ähm, sind wir davon überzeugt, dass eben diese Struktur, diese eine Richtung, dass die Mannschaft in eine Richtung geht, ähm, um dann gemeinsam äh, den Klassenhalt zu schaffen, dass das äh, die höchste Priorität hat. Und äh, das ist mal für uns eben das Wichtige. Ich möchte mich aber auch an der Stelle jetzt äh, noch recht herzlich bei, bei Iki Nodorf bedanken, der äh, nach der Freistellung von, von Markus Gaugisch die letzten fünfeinhalb Wochen sind es jetzt äh, das Training und geleitet hat und die Verantwortung hatte und dann einen riesen Job gemacht hat, ähm, was natürlich dann auch mit, dem, mit den beiden Punkten, die wir in Stuttgart gegen Lemgo äh, geholt haben, äh, unheimlich wichtig sein können, diese beiden Punkte am Ende. Ähm, und möchte mich da einfach bei ihm bedanken, dass er, dass er die, ähm, die Führung da übernommen hat, weil das nicht selbstverständlich ist neben seiner äh, Tätigkeit. Und äh, ja, einfach nochmal vielen herzlichen Dank. Wolfgang, vielen Dank mal soweit. Frank, vielleicht darfst du dich dann mal den Herren und Damen von der Presse vorstellen. Ja, erstmal schönen guten Tag. Bei uns sagt man Servus. Ich hoffe, dass Sie mein Fränkisch auch ein bisschen verstehen. Ja, es war für mich eine große Ehre, wie die HBW auf mich zugekommen ist und mich angesprochen hat. Ich hatte eigentlich meinen Plan in der Saison nichts mehr zu tun, weil ich hatte von der Schule her verschiedene Dinge schon anlaufen lassen. Und Aber wir hatten wirklich, so wie es der Wolfgang auch betont, sehr, sehr intensive und sehr gute Gespräche und wo ich mir das dann auch sehr, sehr gut vorstellen konnte, das möglich zu machen. Und für mich ist es eine, eine riesen Ehre in so einem Verein, jetzt hier die Chance zu haben, diese Mission mit der Mannschaft zusammen, mit dem Umfeld zusammen angehen zu können. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich habe über Jahre hinweg in Erlangen gearbeitet, habe dann das Abenteuer Erste Österreichische Liga mal wahrgenommen, was für mich eine Riesenerfahrung war, erstens mal äh, in einem kleinen Verein äh, was aufbauen zu können, einfach professionelle Strukturen äh, versuchen mit den, auf den Weg zu bringen und dann auch die Erfahrungen für einen deutschen Trainer, Europapokal und sogar Champions League, das ist natürlich schon äh, äh, ein tolles Erlebnis und es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. 
und bin halt dann nochmal äh, nach Erlangen, äh, habe die Mannschaft in der dritten Liga übernommen und äh, ja, haben das Glück gehabt, dann mit den, mit den Etappen äh, über die, die äh, zweiteilige Bunde, zweite Bundesliga, einteilige zweite Bundesliga, dann den, den großen Schritt zu gehen in die erste Liga. Ich bin äh, nebenberuflich als Lehrer an einem Gymnasium und einer Realschule in Erlangen noch tätig und habe auch versucht, äh, mit der Schule einen Konsens zu finden, sodass es die Arbeit hier möglichst wenig tangiert und dass wir das einfach relativ gut hinbekommen. Frank, soweit mal vielen Dank. Wolfgang, an dich hätte ich aber trotzdem noch vorab eine Frage. Äh, Trainersuche, das hat dich ja oder uns alle etwas überrascht, dass die Entscheidung dann so gefallen ist. Äh, rückblickend die Zeit, Weihnachten, Weihnachtsfeiertage, Silvester, Neujahr und du hast die Stecknadel im Heuhaufen gesucht. Wie, ist, wie muss man sich das vorstellen? Du gehst ja dann nicht einfach auf Frank Bergemann zu und sagst, äh, wir hätten dich gerne als Trainer, sondern du musst dir erstmal einen Plan machen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen? Also zunächst war es einfach mal so, dass wir nach, nach der Freistellung von Markus ähm, davor keine, keinerlei Ideen hatten oder keine, ähm, keinen Plan hatten, den wir da verfolgen, sondern es war wirklich nach, dem, nach der Freistellung dann erst so, dass wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, ähm, welche Kandidaten, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Dann haben wir einfach alles aufgeschrieben, was uns in den Sinn gekommen ist oder was, was eben irgendwo da war. Ähm, und haben diese, diese Kandidaten dann einfach ähm, eingeteilt, ähm, wie sie auch zum HBW passen, einfach was man die, die Grundvoraussetzungen angeht. Und das war, war dann eben, wie du sagst, auch durch die Feiertage und durch äh, die Spiele, die dann noch waren oder auch dann im neuen Jahr, Ferien, was alles dazugehört, hat sich das einfach ein bisschen gezogen, alles die einzelnen Gespräche. Und so gab es dann einen engeren Kreis, für den wir uns, für den wir uns entschieden haben, mit dem wir dann nacheinander auch, auch gesprochen hatten. Was für uns aber wichtig war, und das war das, dass wir nicht irgendeinen Schnellschuss in irgendeine Richtung machen, mit irgendetwas, wo wir, oder mit irgendjemand, wo wir, wo wir nicht davon überzeugt sind. Also für uns war klar, dass wir lieber einen Tag länger, einen Tag länger warten, und dann die richtige Entscheidung treffen, die, von der wir einfach überzeugt sind, dass es passt. Und darum hat es vielleicht auch ein bisschen länger gedauert, wie man, wie man es denkt jetzt oder wie es, wie es zu erwarten war, auch wie wir das am Anfang erwartet haben. Aber eben genau mit dem Ziel, dass wir jemanden finden wie mit Frank jetzt, von dem wir überzeugt sind, dass es einfach zu 100 Prozent passt. Danke. Frank, du hast gerade eben schon ausgeführt, du bist in Erlangen verwurzelt. Du wohnst in Erlangen, du bist Lehrer in Erlangen. Was ging dir durch den Kopf, als Wolfgang dich zum ersten Mal kontaktiert hat? Äh, Erstmal wow. <lacht> ja, ich muss dazu sagen, meine Lebensgefährtin äh, lebt in Bregenz und äh, ich war zu dem Zeitpunkt auch in Bregenz und äh, ja, äh, im ersten Moment äh, ja, ja, einfach wow. Und dann hab, haben wir auch äh, das erste Gespräch erstmal auch relativ schnell. Äh, beendet, aber es war eine extreme Hartnäckigkeit und, und äh, bis es dann dazu gekommen ist, dass wir uns in Konstanz äh, dann einfach auch getroffen haben und äh, ja, das waren wirklich sehr, sehr gute Gespräche und äh, was mich äh, an der ganzen Sache äh, doch von Anfang an auch gereizt hat, war die Situation, äh, dass hier äh, einfach auch mit Jugendarbeit sehr viel Wert gelegt wird, dass hier eine zweite Mannschaft äh, auf auf die auch sehr viel Wert gelegt wird, dass ein Umfeld da ist, so wie es ich in, in meiner Arbeit in, in, in den letzten Jahren halt immer wieder auch äh, erlebt habe und, und, äh, und einfach auch für mich äh, sehr, sehr wichtig ist, äh, dass halt sehr viel Herzblut dabei ist und äh, dass alle außenrum an, an einem Ziel arbeiten. Und das habe ich dann einfach in den Gesprächen gespürt und, und äh, Balingen, weil Städten hat sich auch einen unglaublichen Ruf hier erarbeitet. Das ist einfach die Mannschaft und, und der Verein, der, der einfach immer ein bisschen höher schwimmt, als es eigentlich zu erwarten war. Und das, das zeichnet diesen Verein über die letzten Jahre einfach aus, diese, diese konsequente Arbeit, immer wieder diese Klasse zu halten, an dieser Klasse festzuhalten. Und ja, ich freue mich sehr darauf, jetzt ein Teil dieser Situation zu sein und werde alles dafür tun, mich damit einzubringen, dass wir diese Mission, diesen Klassenerhalt auch auf, auf die Reihe kriegen. Wenn du auf die Tabelle schaust oder wenn du nach dem ersten Kontakt, nach den ersten Gesprächen auf die Tabelle geschaut hast, bist du da nicht etwas ins Grübeln gekommen, was für eine Herkulesaufgabe dich erwartet. Wenn man jetzt die Ergebnisse 
vom HSV rausrechnet, laut gestern ziehen sie sich vom Spielbetrieb zurück. Dann sind es gerade noch vier Minuspunkte auf den Tabellen 17. und gar ein Minuspunkt auf den 16. auf den Absteigerplatz. Wie schätzt du die Chancen äh, für den Klassenerhalt vom HBW ein? So, das waren jetzt zehn Fragen auf einmal. <lacht> Äh, grundsätzlich auf die Tabelle schauen, das ist immer ein ganz schlechter Berater und der schlechteste Berater ist immer Angst. Ich denke, man muss einfach wirklich, wenn man so eine Aufgabe übernimmt, dann muss man felsenfest davon überzeugt sein, dass man das auch hinbekommen kann. Dass es schwer ist, wissen wir alle, aber gerade solche Aufgaben, die sind auch sehr reizvoll. Wie sehe ich die Situation? Wichtig ist halt, dass man ein bisschen mehr aus diesen wirklich sehr, sehr guten Perlen, die in der Mannschaft einfach sicherlich vorhanden sind, ein bisschen mehr eine, eine, eine richtig feste Kette bekommt und das einfach ein kleines bisschen vielleicht auch die, das, das Thema Abwehr so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist und, und das ist das, was, was, was Balingen bei Städten einfach über Jahre hinweg ausgemacht hat. Jede Mannschaft, die hier nach Balingen gefahren ist, die hat einfach schon ein kleines bisschen auf gut Deutsch sich 48 Stunden vorher Gedanken machen, was auf sie zukommt und da, da müssen wir auch wieder hinkommen. Und äh, Ja, was soll ich sagen? Äh, wichtig ist, wir müssen arbeiten, wir müssen nicht so viel reden. Äh, entscheidend ist, was in der Halle passiert und äh, wichtig, dass wir das Publikum mitnehmen können. Das Publikum brauchen wir, ohne das Publikum werden wir diese, diese, diese äh, Situation nicht lösen können. Und die Mannschaft muss halt einfach zeigen, dass sie denn bereit ist, in den ersten Funken zu setzen, dass der Funken auf die Tribüne überspringen kann. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig und es wird so hart außenrum gearbeitet und, und wir müssen zeigen auf der Platte und, und, und auch im Training, dass wir bereit sind, das genauso auf die Reihe zu kriegen. Jetzt hast du meine letzte Frage bereits beantwortet, die wäre nämlich gewesen, ob du dir konkrete Gedanken schon gemacht hast, was du in erster Linie angehen möchtest. Du möchtest die Abwehr wieder zu einer Abwehr machen. Du hast gerade eben selber gesagt, wir nicht so viel reden, sondern mehr arbeiten. Deshalb jetzt noch die Frage von mir an Sie alle. Gibt es Fragen von Seiten der Presse an unseren neuen Trainer Frank Bergemann? Ich, ich hätte ganz gerne noch eine Sache und dann bitte Sie. Ich möchte natürlich auch sagen, dass hier in den letzten Jahren hervorragend gearbeitet worden ist. Ja, ich hab, es ist eine, diese Fußstapfen reintreten zu dürfen, äh, ob es ein Rolf Brack ist oder ein Markus Gaugisch. Und, und auch, ich möchte mich auch noch mal bedanken äh, beim Ecki, der, der sehr früh dann auch mit mir Kontakt hat und wir uns fast täglich ausgetauscht haben. Und der hier wirklich einen riesen Job gemacht hat. Und ich möchte einfach diese hervorragende Arbeit einfach weiterführen. Dankeschön. Herr Klump. Herr Bergemann, Sie haben gesagt, Sie sind einen Konsens mit der Schule gefunden, wo Sie tätig sind. Wie sieht denn der aus, dass Sie ein-, zweimal die Woche dort sind? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich war am Dienstag nach dem Training nach Erlangen, habe dann äh, am, äh, also jetzt also im zweiten Halbjahr habe ich dann äh, den, 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 den Mittwoch und fahre dann Donnerstag nach dem Früh, nach, dem, nach der Schule, direkt wieder hierher. Gibt es weitere Fragen? Wenn die und um das abzuholen, und die, wenn die Spiele sind, selbstverständlich, äh, ist das kein Problem. Das war in Erlangen ja auch schon, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich hatte ja den Schwerpunkt auch da, Mittwoch, und, und es waren ja häufig Mittwochspiele, da kommt mir die Schule sehr entgegen, weil ich, wir haben dann so einen Stützpunkt aufgebaut an zwei Schulen und äh, da macht man auch außenrum sehr viel und da kommt die Schule dann auch einem dann im Gegenzug entgegen. Danke, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Wie muss ich mir jetzt die konkrete Vorbereitung auf den Job bei Ihnen vorstellen, so die letzten Wochen? Ich meine, da, gibt's ja auch, da müssen ja auch konkrete Gedankenspiele her. Was will ich ändern? Wie, wie haben Sie die Mannschaft beobachtet die letzten ja, Wochen? Monate? Vielleicht ja, so viel Zeit war es jetzt gar nicht zu beobachten. Man, man ist natürlich immer ein bisschen... Schaut halt sehr viel Handball natürlich, wenn man, wenn man Handballer ist. Aber jetzt die Tage habe ich mir natürlich versucht, sehr schnell die, die Videos runterzuladen und, und mir mal ein Bild zu machen, dass man einfach schon mit einem gewissen Vorwissen an die Sache rangeht. Auf der anderen Seite möchte ich auch schauen, dass jeder Spieler soll jetzt einfach auch die Chance haben, sich zu präsentieren. Und ich möchte auch nicht zu sehr in eingefahrenen Wegen weiterarbeiten, sondern es soll auch, auch für alle so ein kleiner, kleiner äh, Neubeginn sein. Weitere Fragen? Sie haben es gestern das erste Mal trainiert mit der Mannschaft. Wie hat sich die Mannschaft da präsentiert? Wie waren Ihre ersten Eindrücke? Also durchweg positiv. Also die Mannschaft hat richtig Gas gegeben. Es ähm, war eine, eine tolle Situation. Ich glaube, alle haben Spaß gehabt. 
Das war zumindest mein Eindruck. Und wenn die Mannschaft Spaß hat, habe ich auch Spaß. Also. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann darf ich den offiziellen Teil der Pressekonferenz beenden. Nicht ohne vorhin darauf hinzuweisen, die ersten Früchte, die erste Arbeit können wir vielleicht bereits am kommenden Freitag sehen, wie es läuft im Training, was auf was unser neuer Trainer Wert legt. Wir haben um 19 Uhr hier in der Sparkassenarena ein Vorbereitungsspiel gegen Fadi Winterthur, das wir öffentlich machen, darf Sie also recht herzlich dazu einladen und dann können wir sehen, was unser neuer Trainer für die neue Saison angehen möchte. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, bis zum nächsten Mal.